আল্লাহ সুবহান বলছেন কুল হালিয়াস্তাউল্লাদিন ইয়ালামুন ওয়াল্লাদিন লা ইয়ালামুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান দর্শক আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে অনুসরণ অনুকরণ করি যাদের মাধ্যমে ইসলামের অনেক মাসআলা মাসাইল আহকাম আমরা সুন্দর সুনিপুণভাবে অনুধাবন করি যাদের গবেষণা আমরা গ্রহণ করি তেমনি একজন মহান মানব ইমাম আউজাই রহিমাহুল্লাহ ইমাম আউজাইর মাকবারা এবং বাসস্থান লেবাননে অবস্থিত দর্শক আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাব ইমাম আউজাই রহিমাহুল্লাহর মাকবারা এবং তার মাকাম জিয়ারতে চলুন দেখে আসি লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্যের উপরে নির্মিত আরবি কাফেলার আজকের পর্বে আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এমন একজন বিখ্যাত একজন মনীষীর মাকামে মাকবরাই যেখানে তিনি সাহিত্য রয়েছেন তিনি হলেন ইমাম আল আউজাই তার ব্যাপারে আমাদের ওলামা ইকরামের মুখ থেকে আমরা অনেক কথাই শুনি হাদিস শাস্ত্রে তার অনেক অবদান রয়েছে তার সম্পর্কে কথা শুনবো আমাদের শেখ সাদিকুর রহমান আল্লাহ আজহারের কাছ থেকে যে মোস্তার শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ইমাম আউজাই তার পুরো নামটা কি ছিল এবং তার পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে যদি জ্ঞাত করতেন ইমাম আউজাইর পুরো নামটা হচ্ছে আবু আমর আব্দুর রহমান বিন আমর বিন ইউহমদ আল আউজাই উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অষ্টআশি হিজড়িতে সেই সময়টাতে তা বেআইরা খেদমত করে যাচ্ছিলেন এলমে দিনের বালাবাক্কা নামক এলাকাতে জন্মগ্রহণ করা ইমাম আউজাই তিনি পৃথিবী বিখ্যাত সেই মহাদ্দেশ যার হাদিসগুলো বুখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ইমাম আউজাই রহিমাহল্লার ছোটোবেলাটা ছিল এমন জন্মের পরে তিনি ওনার বাবাকে দেখেননি জন্মকালীন সময় তিনি এতিম হয়ে পৃথিবীতে আসলেন ওনাকে আউজাই বলা হয় ইয়ামানের একটি অঞ্চল আছে যে অঞ্চলটার নাম আউজা সেই অঞ্চলে ওনারা প্রথম দিকে বসবাস করতেন এর পরবর্তী সময়ে ওনারা শামের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছিল প্রাচীন শামের অঞ্চল ছিল চারটি এর মধ্যে একটি হচ্ছে আজকের যে লুবনান এটি প্রাচীন শামের একটি অন্তর্ভুক্ত এলাকা এই লুবনানের বালাবাক নামক এলাকায় ইমাম আউজাই রহিমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেমন জীবন ছিল তার জীবনটা এমন ধন্য ছিল উনি ওনার উস্তাদদের কাছ থেকে এলমে দিন অর্জন করেছিলেন তালা ক্রিয়ান সরাসরি তাদের দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে এলমে দিন অর্জন করেছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত সেই আতা বিন আবি রবাহ সে আলমের কাছ থেকে উনি সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন মোহাম্মদ বিন বাকের ওনার কাছ থেকে এলমে দিন অর্জন করেছিলেন ইমাম কাতাদা বিন দায়ামা ওনার কাছ থেকে এলমে দিন অর্জন করেছিলেন ইবনে সিহাব জুহুরি ওনার কাছ থেকে এলমে দিন অর্জন করেছিলেন এত বিখ্যাত বিখ্যাত ওলামাই কারাম যারা প্রসিদ্ধ তাবেই ছিল সেই তাবেইদের কাছ থেকে উনি এলমে দিন অর্জন করেছিলেন আবার অপোজিটে উনি ছাত্র রেখে গিয়েছেন এমন ছাত্র যারা পৃথিবী বিখ্যাত ছিল সুফিয়ান সাউরি আবদুল্লাহ বিন মোবারক এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একজন মোহাদ্দেস আবদুল্লাহ বিন মোবারক সে আবদুল্লাহ বিন মোবারক ওনার ছাত্র ছিল এবং উনি ওনার জীবনে দুই পক্ষের শাসক গোষ্ঠী পেয়েছিলেন উমাইয়াদের একেবারে শেষ সময় উনি পেয়েছিলেন আবার আব্বাসীদের শুরুর সময় উনি পেয়েছিলেন কিন্তু কখনো তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন না তাদের কোনো পথ তিনি আশা করেন নেই কারণ দায়িত্ব এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়ে থাকেন কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসউল উনান রাইয়াতিহি প্রত্যেকেই তোমরা দায়িত্বশীল আর দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে হজরত আউ বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহু যখন খলিফা হলেন তিনি বললেন ইন্নি উল্লি তো আলাইকুম ওয়ালাস্তু বে খাইরিকুম আমি তোমাদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছি এটা একটা গোর দায়িত্ব আমার উপরে কিন্তু আমি তোমাদের চাইতে উত্তম নই যদি আমি কোনো কল্যাণকর কাজ করি তাহলে তোমরা সহযোগিতা করবে আর যদি কোনো অন্যায় করি তাহলে আমাকে তোমরা সোজা করে দেবে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু ঠিক একই কথা বলেছিলেন এই জন্য সাবাই কারাম এবং পরের যুগ হচ্ছে তাবিদের যুগ এর পরের যুগ হচ্ছে তাবে তাবে ঈদের যুগ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম যেই যুগগুলোর প্রশংসা করেছেন সেই প্রশংসিত যুগের একজন ব্যক্তি ছিলেন ইমাম আউজাই রহিমাহুল্লাহ ওনার সময়ে অনেক বিখ্যাত ওলামাই কারামের ছড়াছড়ি ছিল সব দিকে যেমন ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর কথা আমরা কে না জানি আমাদের দেশে আমরা হানাফি মাজহাবকে প্রমোট করে থাকি সেই ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর সময়ের একজন আলেম তিনি 
এই রকম পৃথিবী বিখ্যাত ওলামাই কারামের সান্নিধ্য উনি ধন্য হয়েছেন মোহাম্মদ বিন সিরিন যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন স্বপ্নের তাবির যিনি প্রকাশ করতেন সেই যুগের আলেম তিনি ছিলেন সেই আলেম আজ এখানে শুয়ে আছে দেখলে বড় আশ্চর্য লাগে আল হেকমাতু দলাতুল মোমেন নবী করিম সাল্লা আলিয়াল্লাম বলেছেন এই জ্ঞান হচ্ছে মোমেনের হারানো সম্পদ ফেমান ওয়াজাদাহা ফাহু আহাক্কু বিহা একজন মোমেন যেখানে জ্ঞান পাবে সেখান থেকে লুফি নেবে ওনারা একটা হাদিস গ্রহণ করার জন্য এক এলাকা থেকে শত শত কিলোমিটার সফর করে তিনি চলে যেতেন সেই সুদূর সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যেতেন সেই উদ্দুনের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি হাদিস শেখার জন্য একটি হাদিস জানার জন্য ওলামাই কারাম তখন এত সহজ ছিল না এখন নেইটের যুগে আমরা অ্যাপসের মাধ্যমে কত জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারি আর সেই সময়ে একটা হাদিসের জন্য তারা এই পরিশ্রম করেছেন এত শ্রম দিয়েছেন সেই শ্রমের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওনাদেরকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন আমাদের কাছে ঋণী করে রেখেছেন আপনি যখনই একটা কল্যাণকর কোনো কিছু রেখে যাবেন আপনি কবরে চলে গেলেও এর সোয়াব চলে যাবে ইলমুনিয়ম তাফা অবিহি এমন জ্ঞান যদি আপনি রেখে যেতে পারেন যে জ্ঞান মানুষ পড়বে জানবে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানী হবে একটি সওয়াব আপনি কবরে বসে পাবেন আজকে যিনি এখানে সাহিত্য আছেন ইমাম আউজা ই রহিমাহল্লাহ তিনি চলে গেছেন কিন্তু ওনার লিখনি ওনার হাদিসের বর্ণা ওনার হাদিসের প্রকাশ ভঙ্গি এখনও আমাদের মাঝে আছে এই পৃথিবীতে মোহাদ্দিসি নিকরাম চারজনের ব্যাপারে হুজ্জা বলেছেন এর মধ্যে ইমাম আউজা ই একজন যার হাদিস প্রমাণযোগ্য অথেন্টিক যার হাদিস মোহাদ্দিসি নিকরাম অবলীলায় গ্রহণ করতেন তিনি হচ্ছেন ইমাম আউজা ই ধন্যবাদ মোহতারাম রাজাকুল্লাহ প্রিয় দর্শক মোহতারামের কাছ থেকে আমরা অনেক কথাই শুনলাম বিরতির পরে ইনশাল্লাহ তালা আল ইমাম আল আউজাই এর মাকবারা এবং মাকাম আমরা দেখব সেই সাথে আরও কিছু অবদান আমরা তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ বিরোধীর পরে প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আরবি কাফেলাই বিরতির আগেই প্রিয় দর্শক আমরা বলেছিলাম যে ইমাম আফজাহির কবর এবং মাকাম আপনাদেরকে আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ তালা চলুন দর্শক শুরুতেই আমরা ইমাম আফজাহির মাকামের ভেতরে চিত্র ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে আসি ছিলেন তিনি যাকে ইমাম বলা হয় ইমাম আউজাই হাদিসের ক্ষেত্রে তার এত অবদান ছিল ফিকহের ক্ষেত্রে এত অবদান ছিল সত্তর হাজার মাসআলার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আর হাদিসের ক্ষেত্রে সারা ওয়ার্ল্ডে প্রসিদ্ধ সিহা এ সিত্তা এই সিহাহু সিত্তার ভিতরে ইমাম আউজাই রাহিমাহুল্লাহর চল্লিশটি হাদিস ইমাম বুখারি তিনি গ্রহণ করেছেন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ওনার মুসলিম শরীফের ভিতরে একান্নটি হাদিস গ্রহণ করেছেন তারপরে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ ওনার তিরমিজি শরীফের ভিতরে চব্বিশটি হাদিস গ্রহণ করেছেন আবু দাউদ ওনার আবু দাউদ শরীফের ভিতরে ছিচল্লিশটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে সুনান নাসাইর ভিতরে পঞ্চাশটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইবনে মাজা এর ভিতরে তিহাত্তরটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও অন্যান্য হাদিসের কিতাব মোস্তাদরা খাকেম সহি ইবনে হেব্বান সহি ইবনে হুজাইমা অসংখ্য হাদিসের কিতাবের ভিতরে ওনার হাদিস এসেছে হাদিস শাস্ত্রে উনি যে অবদানগুলো রেখে গেছেন একটু কল্পনা করেন আসাহুল কিতাব বা আদা কিতাবি লাল্লার কিতাবের পরে সবচেয়ে অথেন্টিক নির্ভরযোগ্য কিতাব হচ্ছে বোখারি শরীফ সেই বোখারিতে চল্লিশটি হাদিস ওনার সই হাদিস হওয়ার শর্ত হচ্ছে পাঁচটি একটি হচ্ছে ইত্তিসাল উৎসরত চেইনটা ঠিক থাকতে হবে দপ্ত সংরক্ষণ সেটি আপনি লিখে রাখেন অথবা আপনার অন্তকরণে মুখস্থ করে রাখেন এটা খুব মজবুত হতে হবে যদি আপনি মজবুতভাবে কোনো কিছু বলতে না পারেন তাহলে আপনার কাছ থেকে হাদিস নিলে হাদিসটা সই হবে না তাহলে উনি কতটা সংরক্ষণ করেছেন ইমাম আউজাই এরপরে মুরুয়ার ঠিক থাকতে হবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকতে হবে তারপরে আদালত ঠিক থাকতে হবে আদালত মানে হচ্ছে আপনি ন্যায়পরায়ণ হতে হবে ন্যায়পরায়ণ কোনো ব্যক্তি ছাড়া হাদিস গ্রহণ করা যায় না এরপরে শেকা শেকা মানে হচ্ছে এমন নির্ভরযোগ্য হতে হবে দশজন লোক একটা বিষয় একভাবে জানে আপনি একা অন্যভাবে জানবেন না দশজনের মতো করে সঠিকটা আপনি জানবেন তো এইভাবে করে হাদিস শাস্ত্রের জন্যে উনি যে অবদান রেখে গেছেন 
উনি মহাদ্দেশ জামান ছিলেন সেই সময়ের এবং আজকের সময় পর্যন্ত একজন নির্ভরযোগ্য মহাদ্দেশ তিনি ছিলেন মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে ইমাম আনসাইর দর্শন কি ছিল এ বিষয়ে যদি তুলে ধরেন উনি ওনার জীবনীতে হাদিসের খেদমত করলেন ফিকহের খেদমত করলেন সত্তর হাজার মাস আলা উনি নিজে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ওনার কাছে যখন লোকেরা আসতো জ্ঞান অর্জন করতে উনি পাঁচটি বিষয়ে উনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতেন এক নম্বর হচ্ছে তিলা ওয়াহ কোরআন তেলাওয়াত করা আজকে মুসলিম উম্মার অধপতন এই অধপতনের কারণ হচ্ছে আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছি আমরা কোরআন পড়ি না পড়লে কোরআন বুঝি না যে কোরআনে আল্লাহ সুবহান হুয়াতআলা কোরআনের শুরুতেই বললেন এ করা পড়ো কোরআন তেলাওয়াতের পরে দুই নাম্বার উনি যেটা গুরুত্ব দিতেন সেটা হচ্ছে ইত্তেবা ও সুন্না সুন্নার অনুসরণ যেখানে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যুজ্জু সওয়ার এব আরহুল্লোহা ও খালিফুল মাজুস দারির ব্যাপারে সুন্না এটি অনেকেই এটার ব্যাপারে হেতেমাম করে না গুরুত্ব দেয় না কিন্তু যারা প্রাচীন আলেম ছিলেন সমস্ত আলেমেরা এই সুন্নটাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তৃতীয়ত যেটা দরকার সেটা হচ্ছে লুজু মুল জামা ঐক্যবদ্ধ থাকা এরপরে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে এল জিহাদ আমাদের ভিতরে সত্যের পক্ষে বা তেলের বিপক্ষে সব সময় সচ্চার থাকতে হবে এই বিষয়গুলো যখন আমরা বাড়াবো তখনই আল্লাহ সুবহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ ইন্না নাসর আল্লাহ কারিব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য চলে আসবে এবং ইন্না আল্লাহ লা ইউগাইরু মা বে কৌমিন হাত্তা ইউগাইরু মা বে আনফুসিম আল্লাহ তালা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির পরিবর্তন করেন না ভাগ্য পাল্টিয়ে দেন না যতক্ষণ না ওই জাতি নিজেরা নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন না করে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সুন্নতে নবমীর অনুসরণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান